Hello everyone. Today we will start the next topic in your test book that is refraction of light. As we already studied about the refraction of light. Refraction of light एक light का phenomenon होता है जिसमें कोई भी light जो होती है वो किसी surface पे incident करती है और incident करने के बाद एक medium से दूसरे medium पे change हो जाती है means अपनी direction को क्या कर देती है change कर देती है एक medium से जब वो दूसरे medium पे चली जाती है तो उसे हम कहते हैं refraction of light now you can see this refraction of light in this given figure now this इज इंसिडेंट रे जब कोई भी रे आती है मतलब आती हुई रे को हम किसका नाम देते हैं इंसिडेंट रे का तो ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद यहां से बेंड हो गई ठीक है तो बेंड हुई तो ये जो बेंड हुई दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच में जो ये लाइन ओ एन आपको दिखाई दे रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन ठीक है तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आपका रेयर मीडियम है एंड दिस इज योर डेंजर मीडियम तो लाइट इंसिडेंट रे आई मतलब ये जो लाइट आई और इस रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम पे चली गई मतलब आपने पाथ को चेंज किया ठीक दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाउ इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन एंड दीज आर द टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स That is incident ray, normal ray, refracted ray, and the angle of incidence and the angle of refraction. अब हम इसके बाद में में डिटेल से पढ़ेंगे. Now the first is incident ray. अभी हमने बोला incident ray क्या होती है? एक ऐसी ray of light जो particular surface पे आती है, टकराती है. ठीक है, आने वाली ray is known as incident ray. Means the ray of light falling on surface separating the two media is known as incident. रे ठीक है दैट इज नेक्स्ट दैट इज ये आई ये जो आ रही है ना ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो दैट इज आने वाली जो लाइट है दिस इज इंसिडेंट रे कमिंग अप नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है जब ये रे आई यहां से और बेंड हो गई ठीक है मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई तो दैट इज जाने वाली दैट इज रिफ्रैक्टेड रे द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द अदर मीडिया मीडियम इन द चेंज डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे ठीक नेक्स्ट आता है नॉर्मल नॉर्मल क्या है जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है और बेंड हो जाती है ठीक उसके बीच में जो ये लाइन दिखाई दे रही है विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपके क्या कहलाती है नॉर्मल मींस द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया इज नोन एज नॉर्मल ठीक जब यहां से रे इंसिडेंट रे आती है और नॉर्मल मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से पुकारते हैं और इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई ठीक है ऐसे करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल जब रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल आपको दिखाई दे रही है इनके बीच में जो एंगल ये दिख रहा है दिस इज ये एंगल जो आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाई सिंबल एंगल आर तो दिस इज द साइन ऑफ एंगल एंड दिस इज आर मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है नाउ नेक्स्ट यही टर्म से रिलेटेड इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड इनके कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं एंड दीज लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ठीक है फर्स्ट लॉ की बात करें तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब कोई रे आ रही है इंसिडेंट रे और जब बेंड हो जा रही है रिफ्रैक्टेड रे और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल मींस फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी फर्स्ट लॉ ये कहता है आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीनों की तीनों आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन एक ही प्लेन पे जब तीनों रे आपस में लाई करती हैं, दिस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस इंसिडेंट रे 
नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन एक ही प्लेन पे लाई करते हैं दिस इज द फर्स्ट लॉ ठीक है सेकेंड लॉ क्या है दैट इज म्यू इज दिस कॉन्स्टेंट ठीक है सो द एंगल सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू ठीक है तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव कांस्टेंट कहते हैं ठीक है और इसको रिफ्रैक्टिव कांस्टेंट इंडेक्स कहते हैं और इसको स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ क्योंकि स्नेल साइंटिस्ट ने इसको बनाया था तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हमने उन्हीं के नाम पे सेकंड लॉ का नाम रख दिया है विच इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ तो स्नेल लॉ भी क्या होता है द साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट एंड विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव कॉन्स्टेंट सो माई डियर स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड द टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन इस रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं डेप्थ ऑफ वॉटर इन अ वेसल वेन सीन फ्रॉम एयर अपियर्स टू बी लेस मीन्स आप कोई भी कंटेनर uh, लेंगे और उस कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो आपको डेप्थ है मीन्स जहां पे आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा है उसकी आप जब डेप्थ को चेक करेंगे तो यू विल नोटिस कि वो आपको क्लियरली दिखाई दे क्लियरली तो दिखाई देगा लेकिन उसकी डेप्थ आपको काफी ज्यादा दिखाई देगी लेकिन व्हेन यू पोअर सम वाटर इन दैट वेसल कि उसकी डेप्थ आपको कब तक कम दिखाई देगी सो लेट अस डू सम एक्टिविटी सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ रिफ्रेक्शन इज क्लियर टू यू Here we have we have an activity. Take a empty beaker and a pencil. हमने एक empty beaker लिया है और एक pencil लिया है Place the pencil in the beaker. हमने इस pencil को इस beaker के अंदर डाल दिया है And look it from the side. आप side से देखेंगे इस pencil को तो आपको ऐसे appear होगा कि ये straight है Okay. Now we can pour some water in this beaker. अब हमने इस beaker में क्या करा कुछ पानी डाल दिया तो पानी डालने के बाद यू विल नोटिस यू विल नोटिस दैट द पेंसिल नाउ अपीयर्स टू बी बेंड एट द सरफेस ऑफ वाटर इट मींस द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेंसिल बेंड्स एट द सरफेस ऑफ वाटर इन एयर एंड इट अपीयर्स टू बी कमिंग ओके नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ light hence when a light ray passes from one transparent medium to another it bends the change in which the light ray bends depend upon whether the light travel from a rarer medium to a denser medium or denser medium to a rarer medium thank you very much